நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பிளஸ் டூ கணக்கு பதிவியல் பாடத்திற்கான வினாத்தால் எப்படி இருந்தது அப்படின்றத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஒரு மதிப்பெண்ணை பொறுத்த மட்டும் இருபது ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் கேட்கப்பட்டு இருந்தது இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினைந்திலிருந்து பதினேழு வினாக்கள் இதற்கு முன்பாக நடைபெற்ற தேர்வுகளில் திரும்ப திரும்ப கேட்கப்பட்ட கேள்விகளாக இருந்தது அதனால் மாணவர்களுக்கு இந்த பகுதி ரொம்ப எளிமையாக இருந்திருக்கும் அதே போல் புதிதாக சில வினாக்கள் தொடுக்கப்பட்டு இருந்தாலும் கூட அவைகளையும் எளிதில் யூகித்து விடையளிக்கக்கூடிய வகையில் தான் இருந்தது குறிப்பாக அந்த ஐந்தாவது பொருத்தக இருக்கு பாருங்க அந்த பொருத்தகத்தை தவிர மீதி இருக்கக்கூடிய வினாக்கள் எதுவுமே ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் எதுவுமே மாணவர்களை குழப்பக்கூடிய வகையில் இல்லை பதினோராவது வினாவில் கோடி கணக்கில் கொடுத்துருந்தாங்க இது வரைக்கும் நம்ம லட்சங்களை தாண்டி போனதில்லை முதல் முறையாக கோடி கணக்கில் வச்சு கணக்குகள் போடுற மாதிரி இருந்தது தெரிஞ்ச ரொக்க திட்டப்பட்டியல் கோடி கணக்கில் போடக்கூடியது மாணவர்கள் அதையும் சரியாக செய்திருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்புகிறோம் ஒரு மதிப்பெண்ணை பொறுத்த மட்டிலும் கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரியான வினாக்கள் எதுவும் இல்லை குழப்பத்தில் ஏதேனும் தவறு செய்திருந்தால் மட்டும்தான் தவறாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்தது பகுதி இரண்டாக இருக்கக்கூடிய இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் இதை பொறுத்த மட்டிலும் முப்பதாவது வினா கட்டாய வினாவாக எழுதணும் அப்படின்றது தெரிஞ்சது தான் இந்த கட்டாய வினா கொஞ்சம் வித்தியாசமான வகையில் இருந்தது உண்மையிலேயே இந்த வினா பாராட்ட தகுந்த ஒரு வினா அப்படின்னே சொல்லணும் ஏன்னா புத்தகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கான்செப்டை அதை பயன்பாட்டு வினாவாக மாற்றி இதில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரியான வினாக்கள் எடுக்கப்படுறது அப்படின்றத வந்து நம்ம உண்மையிலேயே வரவேற்கணும் வேக் நிர்மத்தின் வெடுக்கருவியின் தொடக்க மதிப்பு ஒரு லட்சத்து இருபதாயிரம் இறுதி மதிப்பு எண்பதாயிரம் எனில் இரண்டு கேள்விகள் ஒன்று தேய்மான தொகை கணக்கிடும் முறை ரெண்டு தேய்மான தொகையை கணக்கிடுக தேய்மான தொகையை கணக்கிடும் முறைனா விடுக்கருவின்ற வார்த்தையே வருது லூஸ் டூல்ஸ் அப்படின்னு வந்துட்டாலே நம்ம மறுமதிப்பீட்டு முறை அப்படின்றது மாணவர்களுக்கு ஞாபகத்துக்கு வரும் அதே போல இதில் தேய்மானம் எப்படி கணக்கீடு செய்வோம் தொடக்க மதிப்பையும் இறுதி மதிப்பையும் ஒப்பீடு செஞ்சு கணக்கீடு செய்வோம் ஸோ இங்கே ஒரு லட்சத்து இருபதாயிரம் எண்பதாயிரம் வேறுபாட்டு தொகை நாற்பதாயிரம் ஆக தேய்மானம் நாற்பதாயிரம் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இந்த கேள்வி மிக எளிமையாகவே இருந்தது இதை தவிர்த்து மீதம் இருக்கக்கூடிய வினாக்களை இரண்டு மதிப்பெண்களில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நிலை சொத்து விற்பனை விகிதம் கடனிந்தோரினுடைய இறுதி இருப்பு முன்கூட்டி செலுத்திய செலவுகள் வாரா கடனுக்குரிய சரிக்கட்டு பதிவு மாற்றுப்பதிவு இந்த கேள்விகள் எல்லாமே இதற்கு முன்பாக திரும்ப திரும்ப கேட்கப்பட்டது அந்த இறுதி மதிப்பு என்றால் என்ன அந்த கேள்வி திட்டப்பட்டியலுக்கான வரைவிளக்கணம் அது பெயர் மென்ஷன் பண்ணி கொடுத்ததுனால ஒரு சில மாணவர்கள் எழுதாம விடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அது பொதுவான இலக்கணமா கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னு இன்னும் கொஞ்சம் கூட எளிமையாக இருந்திருக்கலாம் ஆஹ் அதே போல இருபத்தி ஓராவது வினா குறிப்பேட்டு பதிவுகள் மட்டும் கேட்டிருந்தாங்க புதிய கூட்டாளியை சேர்க்கிற போது அவர் வங்கி பணம் கொண்டு வர்றாரு சரக்கு இருப்பு கொண்டு வர சரக்கு இருப்பும் இருக்கு ஸோ இது ரெண்டையும் பேஸ் பண்ணி ஒரு குறிப்பேட்டு பதிவு கேட்டிருந்தாங்க அதுவுமே கொஞ்சம் வரவேற்க தகுந்த ஒரு வினா தான் ஆக இரண்டு மதிப்பெண்களை பொறுத்த மட்டிலும் கட்டாய வினா ரொம்ப வித்தியாசமாக இருந்தது பாராட்டும்படியாக இருந்தது அடுத்தது பகுதி மூன்று இதை பொறுத்த மட்டிலும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாற்பதாவது வினா கட்டாய வினா இந்த நாற்பதாவது வினா இந்த கட்டாய வினாவுலையுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு வித்தியாசமான அணுகுமுறையை கையாண்டிருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லணும் நற்பெயரை கணக்கிடக்கூடிய உயர் லாப முறையில அந்த வினா எடுக்கப்பட்டு இருந்தது இதுல கணக்கீடு அவங்களே போட்டு நற்பெயர் இவ்வளவு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு இக்கணக்கிடப்பட்ட நற்பெயர் சரியா அப்போ இல்லை எனில் நற்பெயரின் மதிப்பை கணக்கிடுக சரியா அப்படின்னு கேட்டுட்டு அடுத்த கேள்வியே இல்லை அப்படின்னா அப்படின்ற வரும்போதே அது தவறு தான் அப்படின்றத வந்து மாணவர்கள் யூகிச்சிருப்பாங்க ஸோ உயர் லாப முறையை அடிப்படையாக வைத்து நற்பெயர் கணக்கீடு செய்யக்கூடியது தான் அந்த நாற்பதாவது கட்டாய வினாவில் கேட்டிருந்தாங்க அதே போல் பகுதி மூன்றுலேயே இந்த த்ரீ த்ரீ மார்க்லேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீர்கூட்டு முறையில் தேய்மானம் கணக்கிடுறது அப்புறம் தேய்மானம் ஏற்படுவதற்கான அகக்காரணம் காப்பீட்டு முனிமம் செலுத்தியது வந்து இறுதி கணக்கில் எவ்வாறு தோன்றும் லாப நட்ட அறிக்கை தயாரிக்கிறது ஸோ இந்த வினாக்கள் எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி ரிப்பீட்டடாக கேட்டுட்டு இருந்தது தான் கொஞ்சம் அரிதாக கேட்கக்கூடிய சில வினாக்களும் கூட அதில் இடம்பெற்று இருந்தது அது என்ன அப்படின்னா பெருக்கு தொகை முறையில் ரமா அப்படின்ற கூட்டாளிக்கு வந்து பெருக்கு தொகை முறையில் எடுப்பு மீதான வட்டி கணக்கீடு செய்கிறது அதே போல் வினோத் வரையறு நிறுவனம் முப்பத்தி ஆறாவது கணக்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 
விண்ணப்ப தொகை எல்லாம் வாங்கிடுறாங்க அந்த அப்ளிகேஷன் மணியை வந்து வேணான்னு சொல்லி ரீஃபண்ட் பண்ணுறாங்க திருப்பி அனுப்புகிறாங்க ஸோ ரிஜெக்ட் பண்ணி அனுப்புறதுக்கான குறிப்பேட்டு பதிவு மட்டும் அதில் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அந்த கேள்வி புதுசாக இருந்தது அடுத்து முப்பத்தி ஏழாவது வினாவாக இருக்கக்கூடிய புற அக பொறுப்புகள் விகிதம் இது திரும்ப திரும்ப கேட்டுட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு வினா தான் முப்பத்தி எட்டாக இருக்கக்கூடிய ரொக்கத்திட்டப்பட்டியல் அப்படின்றதும் மாணவர்களுக்கு ரொம்ப எளிமையான ஒரு வினா முப்பத்தி ஒன்பதாவது வினாவில் பார்த்தீங்கன்னா தியாக விகிதம் மட்டும் கேட்டிருந்தாங்க அதுக்குள்ளே நிறைய மெத்தேடு இருக்குது எல்லாத்தையுமே போட்டு குழப்பாமல் தெளிவாக எளிமையான ஒரு மெத்தேடாக தான் தியாக விகிதம் கேட்டிருக்காங்க பெரும்பாலும் மாணவர்கள் சுணக்கம் காட்டக்கூடிய பாடப்பகுதி அப்படின்னா அதை நம்ம சொல்லலாம் புதிய லாப பகிர்வு விகிதம் ஏன்னா அது கணக்கு அடிப்படையில் வரக்கூடியது அப்படின்றதுனால சில மாணவர்கள் அதெல்லாம் ஆர்வம் காட்டுறது இல்லை ஸோ ஓவராலாக பார்க்கும்போது பகுதி மூன்றை பொறுத்த மட்டிலும் ரொம்ப எளிமையாகத்தான் இருந்தது அடுத்தது பகுதி நான்கு ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள் ஏழு வினாக்கள் இதில் நம்ம எழுதணும் எய்தர் சாய்ஸில் இருந்தது இதில் நாற்பத்தி ஒன்றாவது வினாவை பொறுத்த மட்டிலும் மாறுபடும் முதல் முறையில் முதல் கணக்கும் அதுக்கு ஆப்ஷனாக இறுதி கணக்கும் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ இந்த இரண்டு கணக்குலையுமே மாணவர்கள் அட்டன் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இறுதி கணக்குகளை பொறுத்த மட்டிலும் உள்ளே இருக்கக்கூடிய இனங்கள் குறைவாக தான் கொடுத்துருக்காங்க மாணவர்களுக்கு நம்ம பெரிய பெரிய கணக்குகளே பாடப்புத்தகத்தில் போட்டு பழக்கப்படுத்திட்டு இருந்துட்டு இந்த வினாக்களை பார்க்குற போது ஒரு சில நேரங்களில் ஒரு அதிர்ச்சியாகவும் அதே சமயம் வந்து ரொம்ப எளிமையாகவும் அவங்க உணர்ந்திருக்கக்கூடும் அடுத்தது வினா எண் நாற்பத்தி இரண்டு இதை பொறுத்த மட்டிலும் ஒற்றை பதிவு முறை அல்லது விகிதத்திலிருந்து கேட்டிருந்தாங்க இதை எப்படி ஒற்றை பதிவு முறையில் இந்த வினாவை கேட்டிருக்காங்கிறதே ஆச்சரியமாக தான் இருக்குது ஏன்னா இறுதி கணக்குகளில் குறைவாக கொடுத்துட்டு இங்கே வரும்போது முழுமையாக கொடுக்குறாங்க இருபது மதிப்பெண்ணுக்கு நம்ம என்ன செய்வோம் அந்த அளவுக்கு ஒர்க் இதில் இருக்குது ஸோ மாணவர்கள் இதை எப்படி செய்வாங்க அப்படின்றத யோசிக்காமல் இந்த வினா வந்து கொஞ்சம் பெரிய அளவில் கொடுக்கப்பட்டிருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ இதை இன்னும் கொஞ்சம் கூட சுருக்கி கூட கொடுத்துருந்துருக்கலாம் ஒருவேளை கடன் விற்பனையும் அவங்களே கொடுத்து கடன் கொள்முதலும் கொடுத்து அதனுடைய தொடர்ச்சியாக இருக்கக்கூடிய இறுதி கணக்குகளை மட்டும் தயாரிக்க சொல்லி சொல்லியிருந்திருக்கலாம் ஸோ அப்படி கேட்டிருந்து இந்த வினா இன்னும் எளிமையாக அமைந்திருக்கும் அல்லது வினாவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா விகிதத்திலிருந்து கேட்டிருக்காங்க இது கொஞ்சம் வித்தியாசமான வினா தான் நடப்பு விகிதம் அவங்க கொடுத்துட்டு நடப்பு பொறுப்புகளுடைய மதிப்பு கொடுத்துட்டாங்க அப்போ இதை அடிப்படையாக கொண்டு நடப்பு சொத்துக்களுடைய மதிப்பு என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அந்த நடப்பு சொத்தை கண்டுபிடிச்சதுலேருந்து நடப்பு சொத்தை கண்டுபிடிச்சதுலேருந்து நம்ம நீர்மை விகிதத்தை கணக்கீடு செய்யணும் அதை அடிப்படையாக கொண்டு நீர்மை துல்லிய நீர்மை சொத்துக்கள் கொடுத்துருக்காங்க நீர்மை பொறுப்புகள் கொடுத்துருக்காங்க இதை வச்சுக்கிட்டு துல்லிய நீர்மை விகிதத்தை நம்ம கணக்கிடணும் மேலோட்டமாக பார்க்கிற போது இந்த வினா கடுமையாக தெரிந்தாலும் கூட உள்ளுக்குள்ளே போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப எளிமையான ஒரு வினா தான் ஸோ மாணவர்களுக்கு இந்த ஒற்றை பதிவு முறையோடு ஒப்பீடு செய்கிற போது இது கொஞ்சம் எளிமையாக இருந்திருக்கலாம் அடுத்து வினா எண் நாற்பத்தி மூன்று இந்த கணக்கு திரும்ப திரும்ப ப பொது தேர்வுகளில் கேட்கப்படக்கூடிய கணக்கு மாடல்லையே தான் இருக்குது ஒரு இயந்திரம் வாங்கி மூன்று ஆண்டுகள் பயன்படுத்தி அதுக்கப்புறம் அது இருக்குது ஆனால் இதில் ரெண்டு பேரேட்டு கணக்குகள் கேட்டிருக்காங்க இயந்திர கணக்கு தேய்மான கணக்குன்னு மூணு வருஷத்துக்கு போடும்போது மாணவர்களுக்கு அதிக நேரம் எடுத்துக்கும் நான் ஒருவேளை ஆன்சர் கீழே இதை எப்படி பிரித்து கொடுக்க போகிறாங்க அப்படின்றது தெரியல இதில் இயந்திர கணக்கு மட்டும் கேட்டிருந்தால் நல்லா இருந்திருக்கும் அதுக்கான ஈதர் சாய்ஸாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி நற்பெயர் இல்லாமல் இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அதிகரிச்சிருந்தால் எப்படி இருக்கும் குறைஞ்சிருந்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது தொடர்பான குறிப்பேட்டு பதிவுகள் அதில் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அது மூன்று பதிவுகள் தான் அது மாணவர்கள் தொகையை மட்டும் கரெக்டாக பிரித்து போட்டாங்க அப்படின்னா அதுவும் கொஞ்சம் எளிமையான வினா தான் வினா எண் நாற்பத்தி நான்கு எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒன்று தான் லாபத்தன்மை விகிதங்களில் இருந்து கேட்டிருக்காங்க அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு எய்தர் சாய்ஸா ஒரு பிழப்பும் மறுவெளியீடும் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதில் குறிப்பிட்ட பதிவு மட்டும்தான் கேட்டிருக்காங்கிறது ரொம்ப ஆறுதலான ஒரு விஷயம் மூணு பதிவுகள் மட்டும்தான் வரும் இது திரும்ப திரும்ப கேட்கப்படக்கூடியது தான் அடுத்து வினா எண் நாற்பத்தி ஐந்து அதில் வனிதா கணக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அது புத்தகத்துக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய கணக்கினுடைய ஒரு பகுதி தான் அது ஸோ அதுவும் மாணவர்கள் ரொம்ப ஈஸியாக போடக்கூடியது ஏன்னா ஆர்வத்தோடு செய்யக்கூடிய பகுதி அது எல்லாமே இதை ஈஸியாக போட்டிருப்பாங்க அப்படின்னு நம்புகிறோம் அதுக்கு அடுத்து எய்த சாய்ஸாக கொடுத்துருந்ததில் மறுமதிப்பீட்டு கணக்கு மட்டும் கேட்டிருந்தாங்க இதுவும் மாணவர்கள் வந்து ரொம்ப ஆர்வத்தோடு செய்யக்கூடிய ஒரு பகுதி ஸோ அதில் மறுமதிப்பீட்டு கணக்கு மட்டும் கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்றதுனால அதுவும் மாணவர்கள் எழுதுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது நாற்பத்தி ஆறு வினா இது மிகுந்த குழப்பத்தை எல்லாருக்குமே கொண்டு வந்த ஒரு வினா அக்டோபர் நவம்பர்
ஏற்கனவே செப்டம்பர் மாதம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்ற வியூகத்தின் அடிப்படையில் ஒரு மாத காலம் அப்படின்னு நம்மளே யூகிச்சு எடுத்திருந்திருக்கலாம் ஆனால் மாணவர்கள் அந்தளவுக்கு யூகிச்சு எடுத்திருந்திருப்பாங்களா அப்படின்றது கொஞ்சம் சந்தேகம்தான் தேர்வுத்துறைகள் வந்து இந்த வினாவுக்கு முழு மதிப்பெண்களை கருணை அடிப்படையில் மாணவர்களுக்கு வழங்கினாங்க அப்படின்னா மாணவர்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் அவங்களுடைய எதிர்காலம் பாதிக்கக்கூடாத வகையில் உயர்கல்வி தொடர்வதற்கான வாய்ப்பும் இருக்கும் ஏன்னா ரொக்க திட்டப்பட்டியலை பொறுத்த மட்டிலும் ரொம்ப முடியாத மாணவர்கள் எல்லாருமே அட்டன் பண்ணுற பகுதி ஸோ கருணை மதிப்பெண்கள் இந்த பகுதிக்கு தேர்வுத்துறைகள் மூலமாக வழங்கப்படலாம் அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் அதுக்கு எய்த சாய்ஸாக கொடுத்திருந்த வினாவுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா முதல் மீது வட்டி கொடுத்துருந்தாங்க பெரும்பாலும் மாணவர்கள் கொஞ்சம் சுணக்கம் காட்டக்கூடிய பகுதிகளில் அதுவும் ஒன்று தான் ஸோ அதனால் ரொக்கத்திட்டப்பட்டியல் தான் அதிக பேர் அட்டன் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நிச்சயமாக தேர்வுத்துறை அல்லது கீ எடுக்கக்கூடிய நண்பர்கள் வந்து இந்த வினா எண் நாற்பத்தி ஆறை மென்ஷன் பண்ணி சொல்லி அதுக்கான கருணை மதிப்பெண்களை வாங்கி கொடுத்தாங்க அப்படின்னா நிறைய மாணவர்களுக்கு அது ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் அடுத்தது வினா எண் நாற்பத்தி ஏழு இந்த நாற்பத்தி ஏழாவது வினா பெரும்பாலும் பெரிய அதிர்ச்சியை கொடுத்த வினான்னு நம்ம சொல்லலாம் அந்த வினாவில் முதல்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிரும கணக்குகள் அதிலிருந்து இருப்பு நிலை குறிப்பு மட்டும் கேட்டிருந்தாங்க நம்ம இதுவரைக்கும் குறிப்பேட்டு பதிவுகளை மட்டுமோ அல்லது பெயரீட்டு கணக்குகளை மாத்திரமோ பார்த்துட்டு வந்திருந்தவங்களுக்கு இந்த இருப்பு நிலை குறிப்பு தயாரித்தல் அப்படின்றது கொஞ்சம் யோசிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயமாக தான் இருந்திருக்கும் ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய விவரங்கள் எளிமையாக தான் இருக்குது அதை எடுத்து வச்சு போட்டோம் அப்படின்னாலே கணக்கு டேலி ஆகிடும் ஸோ மாணவர்கள் அந்தளவுக்கு செஞ்சுருப்பாங்களா அப்படின்றது தெரியல சரி எய்த சாய்ஸ் எப்படி இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அது மிகப்பெரிய பெரிய அதிர்ச்சியை கொடுக்கக்கூடிய வகையில் இருந்தது ஏன்னா இந்த கான்செப்ட் எல்லாமே ப்ளஸ் டூவில் இருக்குது புதிய வாரா கடன் புதிய வாரா ஐயக்கடன் ஒதுக்கு பழைய ஒதுக்கு அதே போல் புதிய தள்ளுபடி ஒதுக்கு பழைய தள்ளுபடி ஒதுக்கு இதெல்லாமே ப்ளஸ் டூவில் இருக்குது எடுத்துக்காட்டு கணக்கு ஏழு அசோக் கணக்கில் பார்த்தோம்னா இதெல்லாமே இருக்குது ஆனால் இங்கே கொடுக்கப்பட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த கணக்கு எங்கே இருக்குது அப்படின்னா இந்த ஆண்டு வந்திருக்கக்கூடிய ப்ளஸ் ஒன் அக்கௌண்டன்சி புத்தகத்தில் நூற்றி தொண்ணூற்றி நாலாவது பக்கத்தில் பயிற்சி கணக்கில் பதினொன்றாவதாக இந்த கணக்கு இருக்குது ஆக அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு முழு கணக்கையை எடுத்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இதுக்குள்ளே ரெண்டு மூணு விஷயங்கள் ட்விஸ்டடாக இருக்குது அப்படிங்கிறது நம்ம ஆசிரியர்களுக்கு தெரியும் ஆனால் மாணவர்கள் இதை ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது அதிக தவறு செய்வதற்கான வாய்ப்பு மிக அதிகமாக இருக்குது சரி என்னதாக இருந்தாலும் கான்செப்ட் ஓரியன்டான வினா அப்படின்னு நம்ம இதை பார்த்தாலும் கூட பதினொன்றாம் வகுப்பில் கொடுத்துருக்கிற வினாவை கொண்டு வந்து ப பதினொன்று பன்னிரெண்டாம் வகுப்பில் கொடுத்தோம் அப்படின்னா மாணவர்கள் எப்படி அட்டன் பண்ணுவாங்க அப்படின்ற ஒரு வாதமும் ஆசிரியர்கள் மத்தியில் போயிட்ருக்கு ஸோ எது எப்படி இருந்தாலும் இந்த வினா எண் நாற்பத்தி ஏழு மாணவர்களுக்கு கடினமாகத்தான் இருந்தது அப்படின்றது அறுதிட்டு சொல்லலாம் நாற்பத்தி ஆறு இந்த வினாவிற்கு அரசு கருணை மதிப்பெண்கள் வழங்கினாங்க அப்படின்னா நிறைய மாணவர்கள் பலனடைவார்கள் அவங்களுடைய உயர்கல்வி பாதிக்கப்படாது அப்படின்ற விஷயத்தையும் இந்த வீடியோ மூலமாக நம்ம சொல்லிடலாம் ஓவராலாக வச்சு பார்க்கும்போது கணக்கு பதிவியலை பொறுத்த மட்டிலும் ஒரு எழுபது சதவீதம் எளிமையாகத்தான் இருந்தது மீதி ஒரு முப்பது சதவீதத்தில் ஒரு இருபது சதவீத வினாக்கள் மிகுந்த ஓரளவுக்கு யோசித்து எழுதக்கூடிய வினாக்களாக இருந்தது மீதம் இருக்கக்கூடிய ஒரு பத்து வினா பார்த்தோம் அப்படி பத்து சதவீத வினாக்கள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா அது மீத்திறன் மிக்க மாணவர்கள் வந்து எழுதக்கூடிய வகையில் இருந்தது ஸோ இந்த அடிப்படையில் வினாக்கள் வர்றது அப்படின்றத வந்து நம்ம உண்மையிலேயே வரவேற்கிறோம் ஏன்னா எல்லாருக்கும் ஈஸியாகவும் போயிடாமல் எல்லாருக்கும் கஷ்டமாகவும் போயிடாமல் அந்த அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இருந்தது அப்படின்றத நம்ம உண்மையிலேயே வரவேற்கிறோம் பதினொன்றாம் வகுப்பில் இருக்கக்கூடிய கணக்கு பன்னிரெண்டாம் வகுப்புக்கு வந்திருக்கு அப்படின்ற ஒரு குறைய தவிர இந்த வினாத்தாலை பொறுத்த மட்டிலும் குறை சொல்லும்படியாக எதுவுமே இல்லை அதனால் நிச்சயமாக மாணவர்கள் அதிக மதிப்பெண்களோடு தேர்ச்சி பெறுவதற்கான வாய்ப்பு மிக அதிகமாக இருக்குது அப்படின்ற செய்தியை சொல்லி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய கருத்துக்களை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி நண்பர்கள